हेलो बच्चों और क्या हाल चाल आप ठीक चल रहा होगा सब और आई होप आपके स्कूल भी जल्दी खुल जाएंगे अब ठीक है जिस तरह से लॉकडाउन अभी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अपना थोड़ा सा कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा तो जीने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा अब उसी हिसाब से देख के चलेंगे ठीक है चलिए छोड़िए तो सब नॉर्मल बातें हैं तो चलती रहेंगी कल जो हम लोग डिस्कस करके आए थे वो भोर थ्योरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था और भोर थ्योरी आपके पास एटॉमिक मॉडल थ्योरी थी और जहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई न्यूक्लियस से आउटर मोसल का जो डिस्टेंस था जिसको आपने रेडियस कहा था तो वो रेडियस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो हमने वहाँ रेडियस निकाला था मैंने कल भी आपको बता दिया था कि हमारे को रिजल्ट का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना वो सिर्फ आपको नोट करने के लिए है आप उसको कॉपी में नोट करिए और जो इनबॉक्स के अंदर या आपके पास बॉक्स के अंदर हम लोग जो रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग जब इस पर नुमेरिकल करेंगे तो एक्सप्लेनेशन का हमें नीड ही नहीं है हमें नीड किसकी होगी सिर्फ और सिर्फ फार्मूले की हमसे रेडियस निकलवाएगा एन एस के लिए तो हमें सिर्फ फार्मूला का पता होना चाहिए कि भाई आपके पास एन इज इक्वल टू आप एन सॉरी आपके पास आर एन इज इक्वल टू क्या था एन इन टू में आपके पास ए नॉट आप और में जेड या आपके पास एन स्क्वायर की बात करता है जेड स्क्वायर की बात करता है तो वो हमारे पास एन एस सेल के लिए हम अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वो तो वहाँ की बात थी अब बात आएगी किसकी तो कि हमने रेडियस निकाल लिया अब एन एस सेल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे एनर्जी हम यहाँ पर तीन चीज़ निकाल के चलेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एथ ऑर्बिटल फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या वेलस्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एथ ऑर्बिट फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ इसकी कहता है कि आपके पास ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो एक हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टाइम पीरियड तो ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले बनते हैं रिजल्ट जो मैंने पहले यूज किया था उसी की कनेक्टिविटी है साथ में मतलब ये लगा लीजिए इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास जो हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट आपके पास ये है हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि इन रिजल्ट का यूज होगा डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं आप मॉडिफिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो मॉडिफिकेशन सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में भी यूज होगा तो थोड़ा बहुत आपका पड़ा हुआ है तो फिजिक्स में आपके काम आ जाएगा फिलहाल आप लोग रिजल्ट को बिल्कुल कंठस्थ करके चलोगे कि हाँ कभी पूछ लिया जाए तो रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि आपके पास क्वेश्चन निकल जाए क्वेश्चन में इसके कल करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता भी लग जाए कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं ठीक है अब जो डिस्कस करने वाले हैं देखिए आपके पास क्या कहता है कैलकुलेशन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एच ऑर्बिट हमारे पास ऑर्बिट इस तरह से थे ये आपके पास एक दो तीन चार अब मान लीजिए पहले साल की बात कर रहा है दूसरे तीसरे चौथे हो सकता है वो चौथे साल की एनर्जी की बात करे हो सकता है वो दूसरे साल की एनर्जी की बात करे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो आपके पास रिलीज हो रही थी जैसा कि हमने कल पढ़ा था वहां पे अब यहाँ बात करते हैं सर हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होती है आपके पास कहता है कि सम होती है आपके पास जो हमारे पार्शियल एनर्जी है ना उसका आपके पास टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है सम होती है पार्शियल एनर्जी का वो पार्शियल एनर्जी कुछ भी हो सकती है कैनेटिकल पोटेंशियल आपके पास वाइब्रेशनल जितने भी टोटल एनर्जी आप जानते हो उन सबका सम टोटल एनर्जी कहलाती है तो हमारे पास पता है कि हम लोग तो बात कर रहे हैं किसकी और सर्कुलर ऑर्बिट की तो वहाँ पर हमारे पास दो थे एक तो कानेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ एम स्क्वायर लेके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पीछे से हम लोग कल निकाल के आए थे जो क्या था आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर जेड वही एटॉमिक नंबर ई वही नंबर ऑफ आपके पास सॉरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ठीक और अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास क्या आर आर आपके पास उसी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ से आप इन दोनों का सम लेते हो तो आपके पास टोटल एनर्जी आती है पीछे से आपको पता है वी नो दैट आप लोग कल करके आए थे कि एम वी स्क्वायर ये इक्वल था जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इस एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो एनर्जी आपके पास क्या हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा ये वैल्यू हम लोग टर्म्स बना के चलते हैं अपने पास कि टोटल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर टू आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर जिसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास जिसकी वैल्यू आती है आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में टू आर सबको पता है कि आर की वैल्यू हम लोग पीछे से फाइंड आउट करके आए थे अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूँ आर की वैल्यू थी फोर पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड अपॉन में एन स्क्वायर और एच स्क्वायर ये वैल्यू हम लोग पीछे से कल करके आए थे कि आर एन एच सेल के लिए आपने क्या लिया था इस आर की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है जैसे आप आर की वैल्यू पुट करते हो तो देखिए आपके क
इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो क्या होती है आपके पास वैल्यू ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि एन सेल के लिए अगर आपके पास क्या निकाल रहा है चार ध्यान में हम लोग बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं तो टू पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर टू एन स्क्वायर और आप क्या रखते हो सॉरी जेड स्क्वायर आप क्या रखते हो एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर और एच स्क्वायर तो ये वैल्यू जनरली आपके पास क्या होती है ये जनरली हमारे पास क्या होगी आपके पास एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए होगी यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यू वही है पाई की वैल्यू अगर आप बात करते हो तो पाई आपके पास वही है जिसको हम लोग बाईस बटे सात कहते हैं ये आपके पास थ्री पॉइंट वन फोर लिया जाता है अगर आप बात करते हैं कि सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कि वन पॉइंट माइनस आपके पास कितना आएगा टेन डेस्ट पावर टू सॉरी अगर हम लोग बात करें फोर होगा ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेशन है ये और ये ये आपके पास फोर आ जाएगा ठीक है ये हम लोग पहले रिजल्ट पढ़ के आ चुके थे ये आपको याद भी होगा कि इन रिजल्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है तो ई रेस्ट पावर क्या लिखना है ये फोर लिखना है क्या लिखोगे आप लोग फोर ध्यान रखना ये ये रिजल्ट ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया टू पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर फोर जेड स्क्वायर और अपॉन में एन स्क्वायर और एच स्क्वायर देखिए सिंपल सा है ये रिजल्ट आपको याद रखना है ऊपर का कुछ याद रखो चाहे ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को केमिस्ट्री में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिजिक्स में आपको याद रखना पड़ सकता है तो आपको पता है पाई की वैल्यू वही बाईस बटे साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन स्क्वायर माइनस थर्टी वन के जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन स्क्वायर माइनस नाइनटीन कुल हम जेड एटोमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा एन आपके पास नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा और एच आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन एस वन माइनस थर्टी फोर जूल को तो ये सारी वैल्यू जब आप लोग यहाँ पुट करते हो तो हमारे पास तीन टर्म्स बनते हैं एक तो बनता है आपके पास जूल पर एटम में एक बनता है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एक बनता है किलो जूल पर मोल में ये तीन रिजल्ट हमारे भी याद रखने हैं पहला रिजल्ट आपको याद रखना है कि सर ये चीजें हमारे पास कहाँ से आई बात समझ में आ गई तो आपको पता है कि जब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं इन जितने भी टर्म्स हैं इन सब की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन एस वन माइनस नाइनटीन अपॉन में एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा जूल पर एटम को अगर यही वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पूछी जा रही है तो माइनस क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर ठीक है यही वैल्यू अगर आपके पास किलो जूल में लिखी जाएगी तो क्या लिखोगे माइनस थर्टीन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स अपॉन में एन स्क्वायर और इंटू में क्या कर देंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर याद रहेगा इंटू में क्या कर देंगे जेड स्क्वायर अब ये एन एच सेल के लिए कि अगर आप पहले सेल के लिए अगर वैल्यू निकालते हो किसकी एनर्जी की तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले यहाँ पे बस समझ में आगे फिर आपसे जिक्र कर रहा हूँ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट एन एथ ऑर्बिट का मतलब हम लोग इसकी बात करेंगे इसके लिए एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी हमने कैसे निकाला टोटल एनर्जी सबको पता था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया सबको पता था हम लोग पीछे से कल पुट करके आए थे एम वी स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर स्कूल टू क्या था क्योंकि ये आपके पास दो चीजें थी जिसमें आपने सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफिकल फोर्स को इक्वल किया था तो इक्वल करके हमने आपका मॉडिफिकेशन किया था वही वैल्यू का मैंने यहाँ यूज किया यहाँ से यूज किया तो आपको पता है कि मेरे पास जो एनर्जी आई वो क्या आ गई आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर और टू आर आर की वैल्यू मैं पीछे से लेके आया था हमने मॉडिफिकेशन किया यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया अगर इसको मैं हटाऊं यहां से थोड़ा सा देखिए अगर मैं इन टर्म्स को यहां से हटाता हूं अब आपके पास देखना ये चीजें आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इन टर्म्स को अगर मैं यहां से हटा दू क्योंकि यूजलेस टर्म्स है सिर्फ आपको बताने के लिए थे कि ये चीज हम कहा से लेकर आ रहे हैं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या है सबको पता है पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी थ्री पॉइंट वन फोर या बाईस बटे सात जो भी रखना चाहो रख सकते हो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आती है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस पावर माइनस थर्टी वन के जी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबको पता है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन एस पावर माइनस नाइनटीन गुलाम की बात करेंगे ठीक है जेड आपके पास आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड हम लोग एटोमिक नंबर की बात करेंगे हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की एच सबको पता लग गया सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन एस पावर माइनस आपके पास कितना थर्टी फोर रख के चलेंगे ठीक है जूल तो ये वैल्यू वैल्यू बाई पाई की वैल्यू रखोगे एम की वैल्यू रखोगे ई की वैल्यू रखोगे और एच की वैल्यू रखोगे जैसी आप ये वैल्यू रखते हो तो मॉडिफिकेशन आपके पास किस में आ रहा है जूल पर एटम में ये याद रखना पड़ेगा आपसे निकलवा लेगा जैसे मान लीजिए हमने कह दिया
जेड एटोमिक नंबर है तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू में कितना हो जाएगा जेड एटोमिक नंबर टू का स्क्वायर अपॉन में एन एन कितना हो जाएगा वन वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए बस समझ में कब जब ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात कर रहा हो तब की बात करेंगे अगर उसने कह दिया कि यही टर्म्स हमें किसमें निकालनी है सर किलो जूल पर मोल में तो किलो जूल पर मोल की अगर बात करेगा तो कैसे करोगे माइनस थर्टीन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स रखना हो तो रख सकते हो अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर सिमिलर केस माइनस थर्टीन ट्वेल्व अब इंटू में क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर अपॉन में वन स्क्वायर तो ये किसमें आ गया ये वैल्यू आ जाएगी जूल पर एटम में और वो वैल्यू आ जाएगी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बस समझ में आ गया तो हमें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है चाहे आप ये याद रख सकते हो तो ये बार 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 कैलकुलेशन पर करनी पड़ेगी तो इसलिए इसको छोटा कर दिया यहां तक रख लिया इसको बस समझ आगे तो छोटा करने का मेन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सर जूल पर एटम की बात कर रहे हैं मान लीजिए आपको नहीं रखना आप याद नहीं रखना चाहते कि सर हम जूल पर एटम में निकाले या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले या किलो जूल पर मोल में तो किलो जूल पर मोल का तो एक याद रख सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सल है बहुत ज्यादा बार यूज होगा फिजिक्स में यूज होता है केमिस्ट्री में यूज होता है वैसे मेरा मानना है कि आप लोग तो जैसे हम लोग तो ये रिजल्ट याद रख के चलते हैं बाय चांस मिस्टेक में ऐसा हो जाए कि भाई गलत हो जाए या हमें याद ना रहे कि वैल्यू क्या रही तो हम वैल्यू पुट करके तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं बट वो हो जाता है लेंदी अब लेंदी हो जाता है तो फिर ये उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग कैसा रिजल्ट याद रखते हैं ये याद रखते हैं कि अगर एनर्जी को तीन टर्म्स में निकाला जाए तो वो तीन टर्म्स कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किलो जूल पर मोल और आपके पास जूल पर एटम तो किसी के लिए भी एन एच के लिए आप लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो किसी की भी एनर्जी तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कि पहले सेल में आपके पास एनर्जी कितनी थी दूसरे में कितनी थी तीसरे में कितनी थी चौथे में कितनी थी तो वहां से हमारे पास आइडेंटिफाई होता चला जाएगा कि हर सेल में आपके पास एनर्जी कितनी थी एनएच सेल के लिए अगर बात करता है तो एनर्जी आपके पास कितनी थी तो एनएच सेल के लिए तो हमारे पास मिल गई एक दो तीन तीन टर्म्स हम लोग याद रखते हैं फिर जब नोमेरिकल करते हैं तो नोमेरिकल के अंदर इन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे ऊपर वाले का कोई यूज नहीं है अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं तो उसका मेरा कोई यूज नहीं है यूजलेस है मेरे लिए उसका कोई यूज नहीं है बट अगर वो बात करता है किसकी बात करता है इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट की भाई आपके पास थर्ड सेल के अंदर एनर्जी बताओ तो थर्ड सेल के लिए अंदर एनर्जी अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को जेड का तो इस्तेमाल करना नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कहा नहीं सिर्फ एन की जगह मैं क्या रखूंगा थ्री रख दूंगा वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आराम से बस समझ में आ गई तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सर किसी भी सेल की अगर एनर्जी निकालनी हो तो जर्नल अगर एनएच सेल के लिए निकालनी हो तो ये सारे एनएच सेल के लिए जूल पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आपके पास किलो जूल पर मोल तो वो हमारे आइडेंटिफिकेशन है कि हम लोग उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग जैसे नोटबुक में भी नोट कर रहे हो या उसको टैली कर रहे हो बुक से भी तो एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ फिजिक्स के लिए कि हाँ चलो ये बाई चांस नीड पड़ गई तो हम बता सकते हैं कि ये चीज हमारी पड़ी हुई है अदरवाइज आप सिर्फ फॉर्मूला फोकस करोगे बस समझ में आगे ठीक है क्लियर है आगे देखिए तो ये तो हमारे पास क्या हो गया एनर्जी के टर्म्स हो गए अब अगर बात करते हैं हम किसके कि सर अगर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में तो हमने एनर्जी के बारे में तो डिस्कस कर लिया अब देखिए एक छोटा सा नोट लिखा है आपके लिए ये बात आपको याद रखनी है हमने लिखा है कि भी आपके पास एज काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास क्या थी जेड ई स्क्वायर और अगर टोटल एनर्जी की बात करते हैं एनएच सेल के लिए तो हमने क्या लिया था आपके पास एनएच सेल के लिए लिया था अपने पास माइनस जेड ई स्क्वायर और टू आर लिया था राइट ये आइडेंटिफाई करके हमारे पास कितना आ रहा था माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप लोग ये लेके चल रहे थे जेड स्क्वायर अभी आपने आइडेंटिफाई किया एनएच सेल के लिए तो ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जब आप एनएच सेल के लिए निकालते हो ना तो आपके पास क्या होगी ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनएच सेल के लिए ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनएच सेल के लिए अगर आप फाइंड आउट करते हो तो माइनस की जगह आप क्या रखोगे थर्टीन पॉइंट सिक्स एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये याद रखने वाली बात है आपके लिए रिमेंबर के लिए नोट के लिए फिर दूसरी बात अगर बात करता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तो तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एनएच सेल के लिए क्या होगी तो माइनस जेड ई स्क्वायर और आर ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो ये रिलेशन याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर कोई रिलेशन बनता है तो वो क्या रिलेशन बनता है तो माइनस टू इंटू में काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगी माइनस ट्वेंटी में एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये जो रिलेशन है ना ये आपको टेली करके चलना है कि सर ये रिलेशन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है तो यही रिलेशन हमारा काम का है जो आपसे
जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर जेड फिर वही एटॉमिक नंबर है और एन आपके पास नंबर ऑफ सेल्स है नंबर ऑफ एन एथ सेल की बात करें वन टू एंड सॉन जो भी होगा वो पूछ लेगा थर्ड सेल के लिए फोर्थ सेल के लिए या थर्ड ऑर्बिट के लिए फोर ऑर्बिट के लिए इनकी बात कर रहे हैं बात समझ में आगे तो एक तो ये रिलेशन याद रख के चलना कि पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन बनता है तो ये रिलेशन यहीं से आइडेंटिफाई हुआ है क्लियर है अब देखिए तो ये तो छोटी सी टर्म्स है एनर्जी की तो एनर्जी के हमारे पास तीन टर्म्स आ गए एक तो जनरल एनर्जी की आगे एक कैनेटिक एनर्जी की आगे और एक पोटेंशियल एनर्जी के आगे तो टोटल एनर्जी आपको पता ही है कि आप अगर एनर्जी निकाल रहे हो एन एस सेल के लिए तो हम लोग रख ही रहे थे माइनस थर्टीन ट्वेल्व अपॉन में एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक तो ये रख सकते हो ये अगर आप रख सकते थे कि आप सर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन में एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये रख रहे थे एक आपने रिलेशन बनाया था आपके पास माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट ठीक है एक उनका रख सकते हैं कि भाई ये रिलेशन हम लोग किस तरह से यूज करें बस पता ही होना चाहिए कि अगर बात करें किलोजूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आइटम में तो कौन कौन से रिलेशन यूज होंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है ताकि न्यूमेरिकल जब करते हो तो मैं कल जब न्यूमेरिकल करूंगा तो पहले मैं इन्हीं को आइडेंटिफाई कर दूंगा कि ये फॉर्मूले मेरे यूज होते हैं और उन फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे तो वैसे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट थिंग देखिए अगर नेक्स्ट इसमें टर्म्स लेते हैं हम तो नेक्स्ट आपके पास जो टर्म्स आ रहा है वो क्या आ रहा है नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास किसका कहता है सर आपके पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी अब वेलोसिटी की बात करेंगे यानी इस एन सेल में हम जो इस एन सेल की बात कर रहे थे अब इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वेलोसिटी है उसकी बात होगी वेलोसिटी का मतलब किस कितनी स्पीड से वो यहाँ पर चक्कर लगाएगा या कितनी स्पीड से उसके आपके पास घूम रहा है या उसकी ओरिएंटेशन है उनकी बात करेंगे तो देखो इन्होंने पहले यहाँ डिस्कस कर दिया कि अगर आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो ये गिवन फार्मूला हमारा पीछे से कहा से आप लोग पढ़ पढ़ के आए थे एम वी आर इज गल टू एन एच अपॉन में टू पाई से यहाँ से इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है पीछे वाले रिजल्ट से तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हमने यूज किया कि भैया एन वेलॉसिटी ऑफ एन एस ऑर्बिट की बात करेंगे तो टू पाई आर इंटू में आपके पास जेड इंटू में एन स्क्वायर और अपॉन में एन सॉरी ए स्क्वायर अपॉन में एन एच एन वही नंबर ऑफ ऑर्बिट एच आपके पास प्लान कॉन्स्टेंट ई आपके पास इलेक्ट्रॉन पे चार जेड एटॉमिक नंबर फाइव बाईस बटे सात या थ्री पॉइंट वन फोर इन सारी वैल्यू को पुट करोगे सिर्फ इसको छोड़ के जेड को और एन को सारी वैल्यू पुट कर दो पाई की वैल्यू पता है जेड आपके पास ई की वैल्यू पता है एन की वैल्यू ये रिजल्ट आ गया हमारे पास क्या तो आप लिखते हो इस वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल ऑर्बिट जेड अपॉन में एन इंटू में टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन डेज टू पावर ठीक है और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बी वन और एन बी वन तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो ये फिक्स वेलोसिटी होगी टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन डेज टू पावर ठीक है सेंटीमीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो ये फिक्स हमारे टर्म्स हो जाता है किसके लिए वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेगा ठीक तो अगर इसको हम लोग लेके चलते हैं सर ये अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशन की कि किस तरह से इसको प्रूव करते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ शो करते हैं तो जनरली ज्यादा याद रखना नहीं है सिर्फ एक तो ये याद रखोगे कि हम लोग अगर वेलोसिटी निकालनी है ना सेल के लिए मान लीजिए आपके पास मैं थर्ड सेल की बात कर लूँ क्या मैं बात करूँ किसकी कहते हैं कि आपके पास बैरिलियम थ्री पॉजिटिव की बात कर लेते हैं ठीक है लीथियम की नहीं बैरिलियम थ्री पॉजिटिव की उसकी वेलासिटी निकाल लेते हैं तो क्या रखेंगे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप यहाँ पुट कर सकते हो सर जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना होगा बैरिलियम का मैं हाइड्रोजन का वन हीलियम का टू लिथियम का थ्री बैरिलियम का चार तो चार और डिवाइड डिवाइड कितना आ जाएगा एन एच की बात कर रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट में और इंटू में टू पॉइंट वन इंटू टेन डेज टू पावर एट वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो आपका पास आ गया समझ में आ गया ये वेलासिटी हो जाएगी किसकी बैरिलियम थ्री पॉजिटिव आयन की ये तो क्या है हम पहले मैंने आपको बता दिया हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप रिजल्ट को ही टैली करके चलोगे ताकि आपको दिक्कत ना आए फिर आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़ के आए थे पीछे की भी वेलोसिटी ऑफ अगर हम लोग निकालते हैं एन ऑर्बिटर की तो टू पाई ई रेस टू पावर टू एन और एच तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा ये एक रिजल्ट याद रखना है थोड़ा सा याद रख लेना कि वेलासिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस यानी अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ एन एस ऑर्बिट की बात करेंगे ये रिमेंबर की तरफ याद करना है जब फिजिक्स में आएगा तो फिजिक्स में इसको टैली कर देना एक बार ठीक है कि कहाँ से आया किस तरह से आया आपको याद रखना है कि हर सब टर्म्स हमने कहीं पढ़ा हुआ है
ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का ये क्या होती है ये होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड भाई कितना रिवोल्यूशन हो रहा है उसका पर सेकेंड वो हमारी क्या कहलाती है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी तो सबको पता है अगर मेरे को ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होता है तो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया और अपॉन में क्या होता है उसका सरकम फ्रेंस तो सरकम फ्रेंस क्या होता है टू पाई आर और वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बी तो बी अपॉन में टू पाई आर पुट कर सकते हो वैल्यू बताओ इसी के अंदर आप रिजल्ट यूज कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है एम बी आर इज गल टू एन एच अपॉन में टू पाई था यहाँ से आप क्या निकाल लो वी की वैल्यू निकाल लो तो वी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही थी एन एच अपॉन में कितना था टू पाई एम आर वैल्यू पुट कर दो वैल्यू पुट कर दी आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से अगर आप आंसर निकालते हो तो आपको दिख रहा है कि सर अगर आप आंसर की बात कर रहे हो तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है आंसर हम लोग यहाँ से टैली कर लेते हैं कि आंसर अगर हम लोग यहाँ लेके चल रहे ये वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे यहाँ पर पुट करनी है तो यहाँ से पुट करके निकाल दो तो वी आर अपने पास कितना आ रहा था तो ये लिखा है वी आर इज गल टू एन एच टू पाई एम आर इन टू में वन बाय टू पाई आर सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर दिया आपके पास आंसर आ गया आंसर कितना आ गया आपके पास कि मेरे पास एन एच है अपॉन में फोर पाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर यहाँ पर आपको क्या करना हो सकता है ध्यान रखना जैसे यहाँ तो आगे लिखा नहीं आर की वैल्यू यहाँ भी जीवन है हमारे पास बताओ आर की वैल्यू वही आर की वैल्यू आपके पास कितनी जो आपके पास फोर पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर टू ठीक है और जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर ये रख रहे थे वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी बस समझ में आगे तो वो वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू पुट करके अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आता है कि मैं डायरेक्ट अगर रिजल्ट का यूज करूँ तो रिजल्ट आपके पास आएगा वी आर इजक्ल टू आपके पास एन स्क्वायर जेड स्क्वायर या एन क्यूब जेड स्क्वायर ठीक है एन क्यूब आपके पास कितना आएगा या जेड स्क्वायर एक मिनट सॉरी ठीक है आपके पास कैंसिल होगा तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे जेड स्क्वायर एन क्यूब इंटू में सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन एस टू पावर फिफ्टीन आई थिंक ये वैल्यू आएगी ध्यान रखना ठीक है हम तो रिजल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं ना तो फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए तो ये आपके पास जब इसमें आर की वैल्यू पुट करोगे इस आर की वैल्यू ठीक है आर की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये रिजल्ट आइडेंटिफाई होगा आपका क्लियर है अब जब ये रिजल्ट आइडेंटिफाई होगा तो जेड स्क्वायर एन क्यूब सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन एस टू पावर फिफ्टीन तो ये आपके पास पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास क्या उसका फ्रिक्वेंसी यानी आपके पास ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी कि ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या होगी क्या नहीं मतलब कितना ओरिएंटेशन है पर इलेक्ट्रॉन बाय टेकन टाइम तो वो मेरे को आप लोग इस फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हो सिमिलर जेड वही आपके पास एटॉमिक नंबर एंड आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ आपके पास सेल्स की बात करेंगे ठीक है वैल्यू पुट करनी है आंसर निकालना है बीच का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि बीच में सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो उन वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हमें वहाँ उसका यूज नहीं करना इसलिए हमने सारी वैल्यू पुट करके सीधा आंसर को आइडेंटिफाई किया कि आंसर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक टर्म्स आएगा यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है क्या बात करेंगे आपके पास टाइम पीरियड कि अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो टाइम पीरियड हम लोग अगर बात करते हैं तो टाइम पीरियड में अगर आप लोग कहते हो कि सर टाइम पीरियड क्या है तो टाइम पीरियड है आपके पास रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट टाइम पीरियड क्या है रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बात समझ में आ गई रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट वो फ्रिक्वेंसी था ध्यान रखना ये रिवोल्यूशन है तो इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो अगर टाइम पीरियड निकालना हो एन एच सेल के लिए तो ये ज्यादा नहीं होता ये उसी का इनवर्स होता है तो वन बाय वी आर रख लेना क्या रखोगे वन बाय वी आर इसी का इनवर्स रख लेना तो इसी का इनवर्स रखोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा सिर्फ आपको क्या करना है तो आप रख देना आपके पास सर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये क्या होगा एन क्यूब ऊपर नीचे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ए वन बाई डिवाइड बाई समथिंग तो वन डिवाइड बाई समथिंग तो मेरे पास कितना होगा वन पॉइंट फाइव इंटू में टेन स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वन पॉइंट फाइव इंटू टेन स्क्वायर माइनस सिक्सटीन पर सेकेंड या सेकेंड तो ये जो यूनिट होगी ये मेरे पास क्या होगी ये टाइम पीरियड्स की बात करेगा ये मेरे पास किसकी बात करेगा ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी की बात करेगा जो क्या होता है सिर्फ इनवर्स होता है उसका उल्टा होता है बात समझ में आ गई तो ये
समझ में आ गया तो हमने क्या निकाला हमने जब एनर्जी निकाली तो एनर्जी के लिए आपने रखा माइनस थर्टीन ट्वेल्व अपॉन में एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ये किसके लिए था जब आप लोग किलो जूल पर एटम पर मोल की बात कर रहे हो फिर आपने रखा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन में एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ये किसके लिए रखा आपने इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड पर एटम की बात की थी ठीक है फिर आपने रखा कितना तो हमने रखा था सर टू पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर कितना आपके पास टू पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन टू पावर कितना लेके चले थे आप लोग माइनस नाइनटीन या फिर रख सकते हो कितना था टू पॉइंट ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन टू वही एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो ये रिलेशन हमने किसके लिए था एनर्जी के लिए टाइम पीरियड हो गया आपके पास ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी होगी और हम लोग क्या निकाल के आ चुके थे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेके जो ले चुके थे और आप लोग क्या निकाल चुके थे वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके थे कि अगर वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी आप लोग क्या निकाल के चले थे तो वेलोसिटी आपने निकाला था एन एस एल के लिए ट्वेंटी वन पॉइंट या टू पॉइंट वन एट एट इंटू में टेन डेस्ट टू पावर अपॉन में एन ये लेके चले थे तो टेन डेस्ट टू पावर आई थी हमारे पास कितना आया था वो पीछे आया था शायद एट आया था क्योंकि वेलोसिटी अपनी होती ना एट हाँ ठीक है एट आया था एट सेंटीमीटर पर सेकेंड तो ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ गया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई ठीक है हमारे पास रेडियस क्या था हमारे पास तो कल हम लोग रेडियस भी फाइंड आउट कर चुके थे कि रेडियस अगर आप लोग एन एस के लिए निकाल रहे थे तो वो कितना था आपके पास तो बहुत रेडियस था जिसको हमने क्या रखा था आर नॉट आर नॉट ही रखा था ना आपने कि बहुत रेडियस की अगर बात कर रहे थे कि एन एस के लिए अगर हम लोग बहुत रेडियस की बात कर रहे थे तो हमने रखा था कितना कि सर आपके पास एन एस के लिए ए नॉट इन टू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड तो ये रखा था आपने तो रेडियस हमने निकाल लिया वेलोसिटी निकाल ली सरकम फ्रेंस निकाल सॉरी आपके पास ऑरिएंटेशन निकाल लिया ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी निकाल ली और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है इन डाटाज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे नोमेरिकल आइडेंटिफाई करेंगे कल हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं इससे रेडियस निकालना हो जाए कि भाई एन एस एल के लिए अगर रेडियस निकाल रहे हो तो किस तरह से यूज करेंगे आप लोग फ्रिक्वेंसी ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हो तो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी हम लोग यहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे सर अगर फ्रिक्वेंसी की बात होगी तो फ्रिक्वेंसी का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी अब सिंपल सा है आपको ये डाटा याद रखना है बस ये मेरे को पता ही था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या था आपके पास माइनस टू इंटू में काइनेटिक एनर्जी तो ये जो छोटे छोटे डाटा है ना ये आपको लेके चलना है ताकि आपके पास नोमेरिकल्स ईजी हो जाए और यहीं से हमारे पास नोमेरिकल बढ़ने लग जाएंगे ये हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे आपको कि आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट नहीं करो देखो पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा इसका पूरा सॉल्यूशन का ठीक है बट फिर भी क्या है कि कम्बिनेशन के लिए रिजल्ट आपको जरूर याद रखने हैं और रिजल्ट किस लिए है क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ यही कहा था कि अगर आप किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हो ये ऑर्बिट रहा इस ऑर्बिट की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो कहाँ से कहाँ तक का डाटा आ रहा था भाई यहाँ से यहाँ तक के डाटे को रिजल्ट क्या बोल रहे थे रेडियस बोल रहे थे ये इलेक्ट्रॉन था तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी कितने टाइम पीरियड से वो रिवॉल्व कर रहा था उसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या थी रेडियस आपने बता दिया उसकी वेलोसिटी आपने बता दी उसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बता दी उसका टाइम पीरियड बता दिया उसकी एनर्जी बता दी यही हमें चाहिए था अब इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करके क्या करेंगे इसके नोमेरिकल फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अब यह डाटा किससे कनेक्ट हो जाएगा जो हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वहां से ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास क्योंकि हम लोग जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे तो इस तरह से हम लोग वहां पर एनर्जी एन एच सेल की बात कर रहे थे यहाँ पर एन वन होगा यहाँ टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाइवन सीरीज के लिए आपके पास क्या होगा एनर्जी उसकी क्या होगी तो आपको पता है वहां पर एन की वैल्यू कितनी रखनी है आपके पास वन रखनी है तो एन की वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो आइडेंटिफाई हो गया एटोमिक नंबर यूज करना नहीं है और अगर पार्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन को छोड़ के आपके पास हीलियम पॉजिटिव ठीक है हीलियम पॉजिटिव लिथियम टू पॉजिटिव बैरिलियम थ्री पॉजिटिव एक्सेट्रा ये आपके पास क्या होंगे हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन सब में एक एक है एटोमिक नंबर सबका आपके पास चेंज हो रहा है तो सबके पास क्या होगा जेड और एन की वैल्यू चेंज होगी जेड और एन के वैल्यू है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे किसी भी सेल के लिए पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से आप लोग टैली कर सकते हो क्लियर होता है बस समझ में आ तो इन चीज़ों को ही याद रख के हम लोग क्या करेंगे भोर थ्योरी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे क
हमने भी वही बात किया कि भाई उसकी फिर एनर्जी क्या होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा तो उसका रेडियस वहाँ से वहाँ तक क्या क्या होगा या अगर वो मान लो चौथे सेल में है भी भाई फर्स्ट सेल की बात करें सेकेंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी यानी उसका आपके पास ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी चलो वो रिवॉल्व भी कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं तो देखिए अगर आपने इसमें सब में कॉमन फैक्टर देखा हो तो जेड एन यहाँ भी आपके पास जेड और एन का यूज हो रहा है यहाँ भी आपके पास किसका यूज हो रहा है जेड और एन का यूज हो रहा है यहाँ भी किसका यूज हो रहा है एन का यूज हो रहा है यहाँ भी किसका यूज हो रहा है आपके पास जेड और एन का यूज हो रहा है तो हर जगह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब एटोमिक नंबर सबका क्या हो गया ये जेड हो गया मास नंबर सबका दिख ही रहा है यार लोग इलेक्ट्रॉन सबका दिखाई रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये चार पांच रिजल्ट है जो हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कल इसके न्यूमेरिकल के साथ ठीक है तो एक तो ये याद रखना है और पीछे का जरूर पढ़ना है क्योंकि कल जब हमने पीछे रेडियस निकाला था तो अब आपके पास कंक्लूजन है कंक्लूजन क्या है कि यही रिजल्ट है जो आपको याद रखने अब बाकी पीछे का सब भूल जाओ कि भाई कैसे आया वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि भाई यहाँ से हमने यूज किया था इस तरह से निकाला था ये सेंट्रिपिटल फोर्स था ये सेंट्रिफिकल फोर्स था इन दोनों को कंबाइन किया इक्लिब्रियम में ये चीज फिर रिजल्ट ड्राइव करते गए करते गए करते गए ये डाटा हमारे पास आते गए बस समझ में आ अगर आप क्या करते हो कि सर उन डाटाज को याद रखोगे तो नहीं हमें सिर्फ ये याद रखने इनसे ताकि हम लोग नोमेरिकल आइडेंटिफाई कर सके ठीक है तो कल हम लोग इस पर नोमेरिकल करेंगे आज आप इसको टैली कीजिए पूरा ठीक है और फिर इससे जो रिलेशन आगे और बनते हैं उन रिलेशन को हम लोग टैली करके इसके नोमेरिकल निकालेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास क्या करते हैं इन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे